Dobrý útro. Thank you, Pastor. Thank you. You guys have a wonderful pastor, wonderful family here, and a wonderful church family. You're beautiful people. You really are. Які чудові люди? Яка у вас чудова церква? Яка у вас чудова церква сім'я? Який у вас пастор? It's an honor to speak with you all today. Для мене сьогодні честь звертатися до вас. You've had, you've, you've, your pastors have been here sacrificing their lives for 31 years. Ваш пастор віддає своє життя вже протягом 31 року цій церкві. They're beautiful examples of what giving their lives away to help other people. Ось чудовий приклад того, як прекрасно віддавати своє життя прекрасним людям. You know, they trust they trust God for their provision for their family. Він на в усьому полягається на Господа нашого щодо того, щоб забезпечити вас, забезпечити сім'ю. Pastor has a heart for souls, for winning souls. Він має особливий талант. Він має особливу душу, яка вміє розташувати позитивно до себе інші душі. I have a lot of respect for him and his family. Я дуже поважаю його. Я дуже поважаю його сім'ю. And all you people here that serve the Lord. І всіх тих людей, які сьогодні зібралися і сьогодні слугують Господу нашому. You're very good examples. Ви чудовий зраз, ви чудовий зразок. Basically, this message today is about loving and giving. І сьогодні ми будемо говорити про любов і про те, як ми будемо вчитися віддавати. One of the first things I want to do is. is a pastor Yuri did our wedding, Ala and I, my wedding a few weeks ago. З чого я хочу почати? Пастор, ви нас з Алою одружували декілька тижнів тому. So on behalf of Ala and myself, we want to thank you all for all the gifts that you've given us, the people that come to the wedding. Від свого імені, від імені своєї дружини, дуже б хотів подякувати вам за те, що ви зробили, за всі ті подарунки, з якими ви до нас прийшли. I have a beautiful wife now. Тепер у мене чудова, красива дружина. I'm blessed. Я такий щасливий. Я благословенен нею. So thank you all for that. Thank you very much. Дякую вам дуже сильно. You guys are very good examples of sacrificing your life. Ви чудовий зразок того, як треба жертвувати життям. You could have done many other things with your life if you chose to. Ви могли б зробити багато чого іншого з вашим життям, якби ви це обрали геть інший шлях. But you chose to stay here and serve the Lord. Але ви обрали шлях перебувати тут і служити Господу нашому. And it's just beautiful to watch. Beautiful to watch. І як чудово за цим спостерігати. I have so much respect for you all. Я дуже вас за це поважаю. Really, I love you. Я вас люблю. And God bless you all. God bless you all. Нехай Господь вас усіх благословить. We love you people. You're such good examples. You have such love for people. Я люблю вас, люди. Ви чудовий зразок того, як треба любити інших. I love Ukraine. It's just amazing people in Cherkasy. Я люблю Україну. Я люблю чудових людей в Україні і в Черкасах. You really are. It's just a joy to be here. Ви просто чудові люди. Дякую, що ви тут. Благословені бути тут. And I thank God I'm able to serve the Lord here with you all. Я дякую Господу, що сьогодні можу служити Йому разом з вами. And before, like what Pastor said before we're finished today, if there's anyone here that does not know Jesus, і перед тим як ми закінчимо сьогодні службу, якщо є тут хтось, хто ще не знає Господа, we want to give you a chance to know Jesus before this is over with. Ми хочемо, щоб ви сьогодні віддали своє життя і впустили Ісуса Христа в своє життя. I love watching your Pastor preach to the to the refugees when they come. Watching him preach to the refugees. Дуже приємно сьогодні дивитися на те, як ви служите і співпрацюєте з людьми, які приїхали до нас з інших регіонів і знайшли тут прихисток. You get to see hundreds and thousands of people saved right here in this room. І вам ще належить побачити сотні і тисячі людей, які прийдуть сюди і будуть разом з вами, Господі, і служити разом з вами. And it's beautiful to watch. І це так чудово за цим спостерігати. I'm sure it makes the devil mad. Звісно, диявол на це дуже злиться. But he can stay mad. Ну і нехай злиться. We want to see as many people saved as possible. Тому що ми хочемо спасти якомога більше душ. Amen. This today, message today is about basically about God's way of giving. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Господь хоче, щоб ми віддавали щось нашому житті. And God, God has established His way of giving. 
у Господа свій, свій спосіб того, ж, як ви маєте ділитися своїм життям, ділитися he, тим, що у вас є. І те, що він хоче, щоб ми робили з грошима. Now the devil and in the world have their own way they wish you to spend your money. А у диявола свої плани на те, як ви маєте витрачати гроші. The devil wants you to be greedy and keep all your money for yourself. А диявол дуже сильно хоче, щоб ви були жадібними, щоб ви тримали гроші лише для себе. God says if you help other people with your money, а Господь каже, якщо ви своїми грошима будете допомагати іншим, Він попіклується про всі ваші нужди. Господь не зможе не бути з вами. Він завжди буде поруч, коли ви допомагаєте іншим. Мені дуже важко було ділитися з тим, що я мав, тобто своїми фінансами, коли я почав лише відвідувати церкву. У мене грошей не також і багато було. Отож, я боявся віддавати ці гроші іншим людям, щоб їм допомагати. Але Господь через інших християн навчив мене. А ці християни були людьми, які віддавали завжди. And they told me, if you keep giving, Він навчив мене, якщо ти будеш весь час віддавати, God will help you take care of your bills. Господь по, uh, подбає про всі твої потреби в інших, в інших I, питаннях. I love what the young lady said here today about her schools and finances. Uh, сьогодні була чудова проповідь uh, молодої особи, студентки, яка говорила про uh, проблеми з навчанням і проблеми з фінансовими питаннями. She just trusted God. Вона довірилася Господу. And God helped her pay her bills. А Господь подбав про те, щоб у неї не було фінансових проблем і подбав про те, щоб хтось за них заплатив. She never gave up. Вона не здалася. She just trusted God. Вона довіряла Господу. And continued to come to church and help people. І продовжувала свій шлях в церкві і допомагала людям. And you can't go wrong. І не інакше, треба діяти саме так і не інакше. So we're here to encourage you today. І ми сьогодні тут для того, щоб вас підтримати в тому. Maybe you're not, maybe you don't have a lot of money, maybe you're not used to giving. В тому, як у вас буде складатися. Можливо, у вас немає ніяких ніяких грошей, які які б якими ви могли поділитися чи комусь допомогти. Your money is like a seed. Ваші фінанси це як маленькі зернинки. And when you plant it, які ви будете садовити, і ці зернинки виростуть і дадуть врожай. So when we plant seed, Коли ми садовимо ці зернинки, we reap a heart today, plant seed today, ми сьогодні їх кладемо you, у землю, you reap a harvest in the future. It comes back to you in the future. А вже через час, лише в майбутньому, ви зможете отримати врожай з цих зернинок. The seeds you planted last year, на сінечки, яке ви посадовили минулого року, можливо, вже дасть врожай сьогодні. Адже на все потрібен час. Треба почекати, поки врожай зросте і повернеться до вас. Якщо сьогодні я посадовлю картоплю в землю, I can't get I can't be mad tomorrow if I don't see potatoes. Звісно, я не зможу зібрати врожай завтра. Мені потрібно чекати. Going to take time, right? Все буде займати час, правда? So the more you sow, а чим більше ти посадовиш, the more you reap. Тим більше ти збереш врожай. Today's scripture? Сьогодні в письмі is us. the first one is second Corinthians. А сьогодні ми будемо читати друге послання Коринфянам. Chapter 9. Дев'ята глава. Друге послання Коринфяна можете знайти. Дозвольте відкрити. При всьому скажу, хто сіє скупа, тот скупа і пожнет, а хто сіє щедро, тот щедро і пожнет. Сказано, що якщо ви посієте зернятко, ви даєте трошечки, 
you, you get back a little. То ви і отримаєте зовсім небагато у відповідь. If you give a lot, якщо ви віддаєте багато, you get back a lot. Ви отримуєте врожай великий. This is what God is saying. Так говорить Господь. He that sows sparingly shall reap sparingly. Отже, він каже, хто сіє, хто сіє скупа, той і пожне скупа. And he that sows bountifully shall reap bountifully. А той, хто щедро сіє, той щедро і пожне врожай. Verse 7. В сьомому вірші. Every man according as he purposes in his heart. Кожен уділяй по розпоряджению серця. So let him give. Не з огорченням і не з принуждением. Not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. Ибо добро охотно дающего любит Бог. Добро охотно дающего любит Бог. So verse 7 read it again every man according as he purposes in his heart. Давайте ще раз почитаємо ці рядочки. Каждый уделяй по расположению сердца. So so your giving is really between you and God. А тому ж коли ви даєте, це такий собі процес. Ви в Господі своєму даєте, ділитеся. God wants you to feel comfortable in your giving. Коли ви чимось ділитеся, віддаєте, Господь хоче, щоб у вас в вашому серці були комфортні відчуття. When I first started giving, я коли вперше почав віддавати щось, I couldn't give a lot. Я не мав так уже і багато, щоб міг віддати. So I gave what I could. Я віддавав лише те, що я міг. And I kept doing that over and over again. І я постійно це робив, я продовжував і продовжував. Every week I would give a little. Кожного тижня я віддавав потрошки. And over time God built my faith. А, а з часом Господь укріпив мою віру. Where I could give a little bit more. Він почав підказувати мені, і я зміг а, ділитися трошечки більше. And a little bit more. І потім давав ще трошечки більше. So God will place it in your heart. Господь подбає про ваше серце. What to give. І він скаже вам, куди давати, кому давати. You ask God. А ви будете питати в Господа. You pray and ask him what he wants you to do. Ви будете питати в Господа, молитися йому і питати, що він хоче, щоб ви зробили. And he will speak to your heart. І він буде говорити з вами через серце ваше. There were times where God challenged me to grow. Були важкі часи, коли мені важко було рости. In my church. І в моїй церкві. Um, I, I didn't have a lot of money to give. Коли я був у своїй церкві, у мене не було багато грошей, якими я міг би поділитися. I prayed and said, God, if you give me a thousand dollars. Я діл, я молився Господу і казав, Господи, якщо ти даси мені тисячу доларів. I will give it to the church. Я віддам їх церкві. And I, that's all I did. I prayed. If you give it to me, I will give it to the church. Це що я робив? Я молився і пообіцяв віддати ці гроші, якщо вони в мене будуть віддати церкві. In less than a week. І менш ніж за тиждень. Somebody come up to me and given me that money. Хтось підійшов до мене і дав мені ці гроші. I didn't expect it at all. Я зовсім не очікував, що таке станеться. But I gave it to the church. Але я, як обіцяв, віддав це церкві. That grew my faith. В цьому зросла моя віра. So next time someone had a need, наступного разу, коли в когось була в чомусь потреба, I would pray for them. Я молився за них. A lot of times when I would say God bless him, багато разів, коли ми говоримо, Господь благослови цю людину. God would tell me that's what I have you there for. Господь каже мені, ось для чого ти тут. He said you bless them. Ти тут, тому благословляй цих людей. And I'd say, well, God, I don't have much money. Але я казав, Господь, в мене немає багато грошей. He said, whose money is it? А чиї це гроші? I said, well, Питав it's Господь у мене. I said, well, it's yours. Звісно, я казав, Господь, це твої гроші. And he'd say, then plant the seed. Тоді він казав мені, садови це зернятко. So I would give to that person. Віддавай цій людині. And I didn't have enough money to pay my bills. У мене не було достатньо грошей, щоб навіть заплатити за uh, свої чеки, які приходили додому. But God always gave me my money back. Але Господь завжди повернав, повертав фінанси мені якимось чином. He blessed me in so many ways. Він благословив мене такими різними способами. Uh, it's, yeah, it's hard to say how many different ways he blessed me. Навіть важко перечислити, якими різними способами він благословляв мене в цьому плані. So he will challenge you. Будуть важкі часи для вас. To see if you're going to trust him. Якщо ви не будете полагатися на нього і не довіряти, не будете йому довіряти. 
So now, many years later, Зараз, коли пройшло багато років, I try to open both my hands. Я відкриваю перед ним обидві свої руки. I say, God, я кажу, Господи, everything I have is yours. все, що в мене є, це Твоє. If you want to use it to bless other people, please do. Якщо ти хочеш, щоб я віддав це іншим людям, будь ласка, благослови мене на це. Everything I have belongs to you. Господь, все, що в мене є, належить тобі. Use my life. Використай моє життя. In a way that brings you glory. Так, щоб прославити цим життям тебе. And over and over again. Знову і знову. He has blessed me and blessed me and blessed me. Він у відповідь на все це благословляв і благословляв моє життя. Jesus said, it's more blessed to give than to receive. Ісус Христос сказав, благословенніше віддавати, аніж брати. Because the blessing we get back. Тому що ті благословення, які приходять до нас у відповідь, коли ми віддаємо, will eliminate, will take away all your fears. Позбавлять вас будь-яких переживань та страхів. So it's really between you and God. І все це лише між вами і між Господом. And you ask him. Ви маєте просити Господа. God, I have needs. Господи, в мене є потреби. But I want to be a blessing to others too. Але я хочу так само бути благословенням для інших. So you use what I have. Будь ласка, використай те, що в мене є. And you multiply it. І примнож це. Verse 8. У вірші 8. Second Corinthians 9. Says, and God is able. В 9 главі ми продовжуємо читати. Господь написано. Як написано? To make all grace abound towards you. Бог же силён обогатить вас всякою благодатью. That you. Чтобы вы. Always. Всегда и по все по всем имея. Having all sufficiency. И во всем имея всякое довольство. In all things. Были богаты. May abound every good work. На всякое доброе дело. What he's saying here is he wants you to have plenty to help others with. Що він говорить тут? Він хоче, щоб у вас було багато. Він за те, щоб у вас було всього багато, щоб ви цим багатством ділилися з іншими. So when we give away, even when it's hard to give. Коли ми віддаємо від всього нашого серця, God builds your faith. Господь працює через віру вашу. And He starts showing you that you you will never ever have to lack. You will never ever have to worry again in your life. Господь показує, що в своєму житті, довіряючи Йому, у вас не буде ніколи більше нужд та потреб. The sowing and reaping is what He established Himself. Цей процес сам Господь встановив: садовити та потім пожинати плоди. And he wants you blessed. І він хоче благословити вас на це. Many of the blessings he gives. Чим більше він благословінь дає вам. Are on the inside. І ці благословіння, вони всередині вас. It's the peace I have. Вони проявляються через спокій, який є в душі вашій. Years ago, I was, I was really, I was more dependent upon money than I was God. Багато років тому я більше залежав від фінансів, від грошей, аніж від Господа. So God helped me out. Але Господь мені в цьому допоміг. He took away all my work. Він подбав про всю мою роботу. I had no work. Він забрав всю мою роботу. Мені не було роботи. No, no money to pay my bills. Я не мене не було грошей, щоб платити по рахункам. So God was helping me. От таким чином Господь допоміг мені. He says, I will help you. you. Now you don't have to be dependent upon money. You can trust me. Тепер, коли в тебе немає грошей, сказав Господь, тепер ти маєш повністю довіритися мені. Я переживав і молився, молився і переживав. Нарешті я поклав донизу, якби на підлогу, всю мою віру. Якщо ти хочеш, Господь, сказав я Господу, якщо ти хочеш мати все, що було в мене, я не буду стати тебе. Я все одно не перестану йти за тобою. You can take it all. Можеш забрати все, що в мене є. I'm not going to stop following you. А я все одно не перестану слідувати за тобою. Now God already knew that. God knew that already. Але в цей момент Господь вже знав про ці думки в моєї моїй голові. But God wanted me to see that. Але Господь хотів, щоб я до цього сам прийшов. 
Then he started bringing me a little bit of work. Потім Господь подарував мені трошечки роботи. A little bit more work. Ще дав більше роботи. Till I finally got caught up with my bills. І нарешті в мене з'явилася можливість покрити всі мої рахунки. The next winter, one year later. А а вже через рік наступної зими. Same exact problem. З'явилася знову така ж проблема. Took away the work. Він забрав у мене всю роботу. I prayed and prayed. Я молився і молився. But on the inside, it didn't bother me as much. Але вже в глибині душі мене це так сильно не турбувало. I could say, wait a minute, he he did this for me in the past. Я сказав собі, почекай, в минулому він робив вже таке зі мною. And he made a way for me to pay my bills. І він якось подбав про те, що я зміг розрахуватися зі своїми рахунками. But his goal is not just to help us pay our bills. Але ж мета не лише в тому, щоб розрахуватися зі своїми рахунками. Він хоче, щоб ми були благословенням для інших. Він завжди дбає про інших людей. Він любить нас. Він буде нас забезпечувати. Він сказав Аврааму, я хочу благословити тебе, щоб ти благословляв інших. So God wants us to be able with our hands open. Господь хоче, щоб ми відкрили наші руки. For God to say, okay, help him, help her. Відкрили руки, щоб допомагати їм, йому, всім, хто поруч. And we don't hesitate. І ми не маємо вагатися. That takes time. На це потрібен час. But once he once he takes away our fears. Але щойно Господь забирає всі наші страхи. We get such joy in our heart. В нашому серці поселяється радість. Тому що ми знаємо, що Господь використовує нас, щоб бути благословенням для інших людей. Це варте найкращих багатств у світі. В четвертій, друге послання Коринфіанам, Chapter nine, yes. In the eleventh verse, verse nine, as it is written, he has dispersed abroad. His righteousness remains forever. Now, God, that provides seed for the sower and bread for the your food. Is it like tenth? Даючий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами. Что тут говорится? Господь даст вам больше. The Amplified Bible says God who provides seed for the sower and bread for the eater. Господь в Библии говорит, что если у вас есть seed for the Seed for the sower and bread for the eater. Завжди буде зерно для того, хто сіє, і хліб для того, хто хоче їсти. We'll also provide and multiply your resources. Ми завжди будемо дбати про те, щоб у вас ресурс збільшувався. Basically, he's going to give you multiple ways to help people, not just one. Господь, про що це говорить? Господь дасть вам різні великі, різні способи, різні шляхи про те, щоб ви подбали про інших людей. So over the years, as I continue to help people. І роками, продовжуючи допомагати іншим, особливо, якщо було важко, Господь постійно ставив переді мною труднощі, що в мене завжди не вистачало грошей. Як тільки грошей ставало мало, я починав думати лише про себе. Тоді Господь сказав, допомогай йому. А Господь казав, почекай, допоможи йому. Він завжди присилав моє життя того, хто потребував допомоги від мене. Але я зупинявся і казав, Господи, ну подивися, в мене самого немає багато, в мене мало. Господь питав у мене, то ти хочеш пожинати плоди чи ні? Хочеш врожай, хочеш врожай, продовжуй садовити зерна. Садови постійно, і ти побачиш, що з часом все це повернеться до тебе, і буде постійно і постійно приходити до тебе у вигляді врожаю. 
І це най- найпрекрасніше в цьому. God is faithful. Господь не залишає нас, він вірний нам. Amen. And uh, verse 11. В 11 uh, рядочку. In the Amplified Bible. Uh, в розширенні Біблії. It says, "Thus you will be enriched in all things and in every way." Так, щоб ви всім багаті були на всяку щедрість. So that you can be generous. Которая через вас производит благодарение Богу. So he's saying, the more you give, the more God gives back, and says, because God wants to make you multiple ways to be generous. He's going to give you multiple ways to help other people. Про що говорить Господь? Пам'ятайте, що чим більше ви даєте, тим бі... чим більше ви садовуєте, тим більше у вас урожай. Чим більше ви даєте, допомагаєте, тим більше вам повернеться у відповідь. You will never lack. Все у вас примножиться і не буде у вас потреб. But you have to keep giving. Але вам треба продовжувати ділитися. Найважче ділитися, коли в тебе дуже мало чогось. Але від цього потім найкращий результат. Ага, Євангелія від Марка. Ви, мабуть, знаєте. Вам це Євангеліє відомо. Марк 12, 12? Yes. Марк, глава 12. Марк, chapter 12, mm-hmm. verse 41-44. від Марка, глава 12, вірші 41-44. Тут про Ісуса. It says in verse 41. рядочку. And Jesus sat over against the treasury. І сів Ісус проти сокровищниці. And he watched how the people cast in money. І смотрів, як народ кладе деньги в сокровищницу. And many rich people cast in much. Многие богатые клали много. Verse 42. А в 42-му. And there came a certain poor widow. Кажеться, що придяже одна бедная вдова. And she threw in two mites, Положила дві лепти, which make a farthing. Що составляє кандрант. And he called, Jesus said, called his disciples to him. Подозвав учеников своїх, і Ісус сказав їм: Said verily I say unto you, Істинно говорю вам, that this poor widow has cast more in than all of them. Що ця бідна вдова положила більше всіх клавших в сокровищницю. Verse 44. В 44-му For all they did cast in of their abundance. Написано: "Ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела". But she of her lack, of her want, did cast in all that she had, even all her living. Все пропитание свое. So what Jesus said there was he was looking at all the rich people putting in their money. Про що говорить Ісус? Він дивився на тих багатіїв, які прийшли і могли покласти багато грошей. When they, when they giving, Але коли вже вони перестали віддавати, they still had a lot of money left. вони поділилися чимось, але в них все ще лишалося багато грошей. That's what Jesus was out. На це вказував Ісус. This, this Ця вдова віддала все, що було в неї. The rich people gave little. А багатії віддали мало. When she gave all that she had, that touched Jesus's heart. Адже коли вона віддала майже все, що було в неї, це глибоко торкнуло серце Ісуса. He was going to go to the cross and give everything he had. Тому що він знав, що він піде на хрест і він віддасть все, що є в нього. For you and me. Для за вас і за мене. So that touched his heart to see this lady give everything she had. Дуже зворушило його серце те, що ця вдова uh, підійшла і віддала все, що було в неї. Але вона, вона вірила в те, що Господь подбає про неї. She, she вона ніколи не мала потреб до кінця життя свого. Ба- Біблії тому написано, завжди, коли ви будете жертвувати, ділитися тим, що у вас є, вам все це повернеться сторицею. So коли у вас дуже мало, але ви все одно ділитеся, Господь бачить віру вашу. 
That makes him so joyful. Він так радіє за вас. And he will move all of heaven and earth to make sure you're taken care of. Він буде діставати буде робити все можливе, щоб подбати про вас і щоб не було не було у вас більше потреб. So don't be afraid to let God challenge you. Не бійтеся, коли Господь дає вам важкі шляхи. He's a good loving father. Він добрий, люблячий отець. He will never let you down. Він ніколи вас не залишить, не підведе. He will always take care of you. Він буде завжди дбати про вас. But there is a difference in the world's financial system and God's financial system. Є різниця між тим, як фінанси існують чи циркулюють у світі, і між тим, як Господь з фінансами працює. We can still go to work and make money. Ми можемо ходити на роботу, заробляти гроші. But it's our heart is what God is after. Але Господь дивиться на наше серце. It's okay to have money. Гарно мати гроші. It's not okay for money to have us. Але не гарно, коли гроші володіють нами. God wants our whole heart. Господь хоче, щоб все наше серце належало йому. He loves us. Він любить нас. And he has <laughs> it says God says he will bless you according to his riches and glory by Christ Jesus. Він каже, що він благословить вас через всі радості і всю славу, яку він має в Ісусі Христі. So he will always take care of you. Він завжди подбає про вас. And when you're sacrificing giving to people, коли ви жертвуєте собою, віддаєте щось людям, God sees it all. Він все це бачить. You cannot outgive God. Ви не можете дати більше, ніж може дати Господь. God always blesses you. Він завжди благословляє вас. Your beautiful church. Вашу чудову церкву. A lot of you are already giving a lot. Ви вже будучи тут віддаєте багато чого іншим. So it's, it's kind of like preaching to the choir. сьогодні це якби служба промова і розмова з цілим хором. It's like me telling people that already know this. Yeah, you guys already know a lot of this. Ви, ви в принципі все це вже знаєте. That's why you have such a healthy church. Тому що тому у вас така чудова, здорова церква. But there's always some people that are afraid to step out in faith. Але завжди буде та людина, який трошки а боязко а діяти через цю віру. I was afraid. Я боявся цього. I lived in fear for a long time. Я жив у страху певний в дуже довгий час. And that the devil wants us to live in fear. А диявол хоче, щоб ми жили в цьому страху. God wants to give us his joy. А Господь на хоче наділити нас своїми радощами. Jesus it says also in Hebrews that for the joy set before him. Mm-hmm. It's talking about Jesus. It's for the joy set before him. Mm-hmm. He endured the cross and despised the shame and is set down at the right hand of God. Is there a quote from It is. Hebrews. Just quote it, though. You have yeah. to find. It says, "For the joy set before him." В посланні до євреїв сказано, що маючи всі радості Господні, he endured the cross. Він зібрав їх та пішов на хрест. And despising the shame. І був осоромлений. And is set down at the right hand of God. Але все був його презирали, але все одно він віддав своє життя Господу. For the joy set before him. Тому що радості були перед ним. It was all of us. А та радість це всі ми. He knew we were going to be with him forever. Він знав, що після цього ви всі будете з ним назавжди. So he ignored all the pain and suffering. Він про він не звертав уваги на все страждання, через яке йому треба було пройти. He knew we were going to be with him forever. Він знав, що ми всі будемо з ним назавжди. He loves us so much. Він дуже любить нас. But he gave and he gave and he gave. Він віддавав, віддавав і віддавав. In Hebrews chapter 6. Послання до євреїв, глава. Yes. Глава 6. Yep. Hebrews chapter 6 verse 10. Євреїм, глава 6. А так, 10-й вірш. Mm-hmm. Says, for, says for God is not unrighteous. Ибо не неправеден Бог. To forget your work. Чтобы забыл, чтобы он забыл дело ваше и труд любви. And labor of love, which you have shown towards His name. 
которые увы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Господь не забуває ані краплинки того, що ви робите. Неважливо, наскільки ваша праця і вклад маленький чи великий. Кожного разу, якщо ви когось змушуєте навіть посміхнутися, Можливо, ви допомагаєте старій людині вийти з автобуса чи з машини, чи якісь дівчинці, чи допомагаєте комусь в роботі по дому, в хазяйстві. Може, ви допомагаєте маленьким дітям. Все це помічає Господь. Ви не робите це не робите Просто так, і все це не лишається непоміченим. Ви робите це в ім'я Ісуса. Ви будете здивовані, але всі потребують підтримки сьогодні. Адже є багато тих, хто є в своїх душах зранені в цьому місті. А ви допомагаєте тисячам таких людей. І нехай Господь благословить вас за це. Тому що ви жертвуєте і жертвуєте. А якщо ви ще не пожертвували, підходьте і приєднуйтесь до нас. Ми можемо допомогти один одному разом. Господь любить нас. І і Він любить тих людей, яким боляче. І Він хоче бути благословенням для всіх людей і для тих, кому болить. Я хочу зараз дати шанс тим, хто ще не запросив Ісуса в серце своє. Чи є хтось тут, хто не віддав своє серце Ісусу Христу? Ще хто-небудь, хто не віддав своє серце Ісусу? Якщо хочете, підходьте до нас. Ми можемо допомогти вам і можемо вам поаплодувати. Дякуємо, Ісусе Христе. Дякуємо тобі, Господи. Ми зараз разом помолимося. Як вас звати? Олександр. Ми любимо вас. І Господь любить вас. Саме для цього прийшов на цю землю Ісус, для того, щоб у нас був шанс жити з ним, з Його іменем в серці. Амінь. Як вас звати? Люба. Дуже з вами приємно познайомитися. Господь любить вас дуже сильно. Ми зараз разом помолимося, щоб Господь прийшов у серце наше. Будь ласка, повторюйте за мною. Отче, дякую, що любиш мене. Дякую, що послав Ісуса, який помер за мене і за гріхи мої. Вибач мені гріхи мої, Господи. Я знаю, що згрішив проти Тебе. І запрошую Ісуса в серце своє щоб жити з Ним у вічності. Дякую за те, що любиш мене. 
Thank you for dying for me. Дякую, що помер за мене. Thank you for giving me eternal life. І дякую, що даруєш мені життя вічне. In Jesus name I pray. Молюся в ім'я Ісуса. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Господь нехай благословить вас. Amen. Amen. Is it it says in the, in the Bible that the angels of heaven rejoice when one person repents. В Біблії сказано, що радуються янголи Божі, коли до покаяння приходить одна людина. So we're, we're rejoicing with you and the angels are rejoicing too. І ми сьогодні радуємося разом з вами, і янголи на небі радуються за вас. God bless you. Thank you very much. Господь нехай благословить вас. Дякуємо.